नमस्ते यहाँ सब जाना मेरे चैनल करियर कंस्ट्रक्शन में स्वागत है आज हम इस भिडियो में अलग फरक विषय को बारे में कुरा गई रहें जल विद्युत जस्ट हम टेक्निकली हाइड्रो पावर भो संभाव्यता चुनौती रवसर को बारे में कुरा गई रहें अी बजार में विद्युत बा चलने सवारी साधन निके लोकप्रिय होते गई रह मार्केट में इसलिए राम्रे हिस्सा लिद्दे गई रह देखि तस्ते घरासी विद्युतीय उपकरण को खपत भी बढ़्द क्रम में विभिन्न ठाव में उद्योग तथा कल कारखाना भी बंद गई रह देखि ये सब कुछ अंतिम में जोड़ने वाने जल विद्युत संगे हो क्योंकि यदि नेपाल ने समय को माग रिकस क्रम संगसंगे विद्युत अथवा बिजुली पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकेन संपूर्ण देश को भविष्य नहीं अन्ूल में रहता तेलिए एटा सर्वसाधारण व्यक्ति ने जल विद्युत को विषय में जानकार होना जरूरी यो विषय को बारे में बुझ् अगड़ी हमें कुछ विद्युत गृह में बिजुली को उत्पादन कसरी कर बारे में साधारण जानकारी होना आवश्यक पर्द जैसे फोटो में यह देखाइए एटा विद्युत गृह हो ते विद्युत गृह में एट टर्बाइन राखी हो तलपटी राखी प्रकार को टर्बाइन हो रहा टर्बाइन में एटा निश्चित उचाई बट पानी ने हिर्काइस पड़ी तो टर्बाइन घुम थाल रो संगे जोड़े जेनरेटर में विद्युत उत्पादन भाई हमें तो उत्पादन कर विद्युत ट्रांसफर्मर को सहायता ने हाइयर वोल्टेज में लगे विभिन्न ये ट्रांसमिशन लाइन को सहायता ने विभिन्न ठाव में पठाने गद यहाँ बुझ् पर्ने कुछ के होने विद्युत गृह में राखी टर्बाइन रह यो टर्बाइन लति पानी ने हिर्का जैसे हम टेक्निकली डिस्चार्ज भाई क्यू ले डिनोट करने कति उचाई को पानी ने टर्बाइन लिर्का जिस एच ले डिनोट कर हम टेक्निकली नेटेड चिंद इन दुईटा कुरा क्यू रच ले टर्बाइन ने कति बिजुली उत्पादन कर कति समय तेल उत्पादन कर सकता भमता निर्धारण करने हो तस्ते विद्युत गृह में टर्बाइन लिर्काने पानी कुछ हिसाब से लियां जल विद्युत को प्रकार हमें छुट्या सकता जस्ते ये पेलो फोटो में हमें हेम भाई खोला खोला को मथि सानो डैम बनाएर कहीं पानी लिंट डाइवर्ट कर यहाँ पावर हाउस में लिया पावर हाउस में बिजुली उत्पादन कर देखि यो खाल जल विद्युत परियोजना हमी आरओआर टाइप अथवा रन अफ रिवर टाइप बनेर चिंद यो खाल परियोजना में के होने यदि मान लो ये खोला में पर्याप्त पानी छेन अवस्था में विद्युत गृह में हमें चाहे बमोजिम अथवा इसलिए इसको क्षमता बमोजिम विद्युत उत्पादन कर सकतेन विशेष कर बर्खा को समय में खोला में पानी पर्याप्त मात्रा में हो तर अरु सीजन में खोला में पानी कम रह अवस्था में यो खाल परियोजना में पूर्ण क्षमता में विद्युत गृह ने बिजुली उत्पादन कर सकते अधिकांश परियोजना यो रन अफ रिवर टाइपक तर को सन्दर्भ में जल विद्युत को परियोजना खास दोसों प्रकार जिस हम रिजर्वर अथवा स्टोरेज टाइप अफ हाइड्रो पावर बने चिंद यो खाल होने हो यो दोसों खाल जल विद्युत परियोजना में के होने जो ये फोटो भाई ये फोटो बटा अज प्रश्न होने कोशिश करो जस्ते यो स्टोरेज टाइप जल विद्युत परियोजना में के होने इसमें एट ठूल यहाँ फोटो में देखा अनुसार इसी ठूल डैम बनाएर पानी छेक होसरी जमा कर खोला में पानी भेपनी न भेपनी तल राखी विद्युत गृह बा पूर्ण क्षमता में बिजुली उत्पादन कर सकता को कुले खानी में रहकर जल विद्युत परियोजना ने एकमात्र स्टोरेज टाइप बने दोसों प्रकार को जल विद्युत परियोजना हो नेपाल खास बनाइन पर्ने जल विद्युत परियोजना यो रिजर्वर खाल हो क्योंकि नेपाल बर्खा को समय में खोला में पर्याप्त पानी रहता तर अरु सीजन में खोला में पानी कम बग्ने हो जी यो आरओआर पेलो प्रकार को जल विद्युत परियोजना हमें कुरा गये तस्तो खाल परियोजना पानी नपर्ने सीजन में अथवा खोला में पानी कम भाई अवस्था में विद्युत उत्पादन भी कम करने अब इस पचाड़ी ने विद्युत उत्पादन करने क्षमता कति में जल विद्युत को संभाव्यता के कस्तो इसको बारे में कुरा करूँ जिस हमें अगड़ी कुछ विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन होता तेस में कति पानी ने टर्बाइन लिर्का कति उचाई बट हिर्का जिस क्यू रचर डिनोट कर भाई कुरा कर इस बुझ् सकता विद्युत उत्पादन करना हमी पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए और साथ साथ ही पानी को उचाई भी हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए दुईटे यदि पर्याप्त मात्रा में छात्र जल विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन चाहे बमोजिम कर सकता 
नेपाल को भूगोल र इसको बनावट जल विद्युत को लागि निके नै राम्रो छ हामीले यदि दक्षिण बाट उत्तर तिर हेरिम भने औसतमा 150 किलोमिटर को दूरी में 100 मिटर देखि 8848 मिटर सम्म को उचाईमा फेर बदल पाउन सक्छौ जसले गर्दा खेरि अगाडि हामीले कुरा गरे पानीको उचाई पर्याप्त मात्रामा हामीले पाउन सक्छौ त्यस्तै नेपालमा बर्खाको समयमा मात्र 1500 मा लाने हो बने इसलाए फेरी हजाले गुणान गरे पची दुई को पच्छाडी चौद वटा सुन्ना बराबर को पानी पाल मा हर एक बर्ष पड़ने गर सा तेस हेले नेपाल को जुन बहुगोली का वस्ता सा नेपाल को जुन बुगोल रहा इसको बना हो सा यो सब है जलो विदुत को लागी निके ने फाइदा तर नेपालमा एउटा राम्रो र स्थिर सरकार नहुनाले र साथसाथै जलविद्युतमा ठूलो लगानी र पुँजी आवश्यक पर्ने हुनाले इतिहासमा हामीले ठूलठूला परियोजनाहरु विशेष गरेर स्टोरेज टाइपका परियोजनाहरु बनाउन सकेनौ र हामी सँगै जलविद्युतमा लगानी गरेका देशहरु अहिले हामी भन्दा निकै अगाडि पुगिसकेको अवस्था छ यो पछिल्लो दशकमा विभिन्न परियोजनाहरु डिजाइन र निर्माणको क्रममा रहेको देखिन्छ जुन तुलनात्मक रूपमा नेपालको लागि राम्रो कुरा हो इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपालको पहिलो जलविद्युत परियोजना फर्पिङमा सन् 1911 मा बनेको थियो जुन 500 किलोवाट क्षमताको थियो यसको 24 वर्ष पछाडी पल्ल सुन्दरी जलमा फेरि अर्को जलविद्युत परियोजना बनेको थियो जुन 900 किलोवाटको थियो इतिहासलाई फर्केर हेर्दा निकै लामो लामो अन्तरालमा मात्र यो जलविद्युत परियोजनाहरु बनेको देखिन्छ अन्तिममा हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौ भने नेपालको भौगोलिक अवस्था यसको भूगोल र यसको बनावट जलविद्युतको लागि निकै नै राम्रो छ विभिन्न सर्वेक्षण र अनुसन्धानले नेपालको विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता 42000 मेगावाट सम्म रहेको देखाएको छ त्यसैले जलविद्युतको हकमा नेपालको भविष्य लाभदायक छ त्यसैले सरकार पनि यो जलविद्युत परियोजनाहरु निर्माण गर्न लागि पर्नु ने देखिन छ र साथसाथै सर्वसाधारण व्यक्तिहरु पनि यो विषयसँग जानकार न जरुरी छ यसमा एउटा रमाइलो कुरा जोड्न चाहिँले इतिहासमा जब जलविद्युत परियोजनाहरु बने र बन्ने क्रममा थिए त्यतिखेर कति किसानहरुलाई जलविद्युत परियोजनाबाट आएको जुन पानी रहन्छ त्यो पानी चाहिँ बाली नालीको लागि राम्रो हुँदैन प्रदूषित हुन्छ भन्ने लाग्ने रहेछ र कतिपय अवस्थामा किसानहरुले परियोजनाहरुको विरोध गरेको काम रोकेको घटनाहरु भएको रहेछ त्यो पनि यहाँहरुमाझ मैले शेयर करना चाहे तिसेले यो कुने पनी परियोजना आरू अरेक सर्व साधरन बेक्ती ले पनी बुजन जरूरी छा चलो बिदुत परियोजना बने के उटा इस तो उर्जा उत्पादन करना सकने परनाली हो जसमा कुने प्रकार को प्रदूशन हुदे न इसमा पानी ले लाई उटा कुने उचाई बड़ पानी को उर्जाला मात्र प्रयोग गर्छौ र यसबाट निस्केको पानीमा कुनै प्रकारको प्रदूषण भएको हुँदैन साथसाथै खोलामा कति पानी पठाउने खोलाको जीव जन्तुहरु रहन्छ त्यसलाई पुग्ने पानी पठाएर मात्र यो परियोजनाहरु चलाउने गरिन्छ त्यसैले अहिले नेपाली बजारमा विद्युतीय उपकरणहरुको खपत हुनु साथसाथै विद्युत प्रदर्शनले सवारी साधनहरुको खपत हुनु मार्केटहरु बढ्नु निकै नै राम्रो हो र यसलाई प्रोत्साहित गर्दै लानु पर्छ जति पनि कलकारखानाहरु छन् त्यसमा पनि विद्युतको प्रयोग हामीले विस्तारै बढाउँदै लगेर पेट्रोलियम पदार्थहरुको खपत घटाउँदै लगेर ऊर्जा जति हाम्रो पैसा विदेश गइरहेको छ त्यसलाई हामीले स्वदेशमै राख्न सक्छौ जब हामीले विद्युतको खपत बढाउँदै लान्छौ तब सरकारले पनि एस्ता जलविद्युत परियोजनाहरु बनाउँदै लाने गर्दछ यो विषयसँग सम्बन्धित जानकारीहरु हरेक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ र सोही अनुसार जागरुक हुन जरुरी छ आजको यस भिडियोमा यति नै गरौ यस्तै यस्तै विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गरेर साथ दिनु होला धन्यवाद